This is another episode of our Instagram interactive live series um jo hum host kar rahe hain PTI ke sath um election se pehle har din hum inshallah ye live series host karenge aur koshish karenge ki hum ek naye PTI leader ke sath ya koi naya guest jo elections ke bare mein aapse baat kar sakta hai usko hum leke aaye aur unse um question aur answer kare hum bhi aur aapko bhi mauka dein ki aap bhi unse baat kare एज एन ओवर व्यू हमने दोबारा बस रिट्रेट कर दें कि इस सीरीज का मकसद ये है कि हम आप सबको बताएं कि आठ फरवरी को वोट करना आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है और इस्पेशली इस हफ्ते में भी और पिछले दो सालों से तकरीबन जो इतनी शदीद वस्तायत ह्यूमन राइट्स वायलेशन ये सब कुछ जो पाकिस्तान में हो रहा है इसके लिए इसके लिए स्टैंड अप करने के लिए और इस सिस्टम को बदलने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है वो वोट करना है और दूसरों को भी बताना और आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं उनको भी इंकरेज करना कि वो भी वोट करें अभी हम चेक कर रहे हैं कि पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें इधर इस लाइव डिस्कशन में हिस्सा लेने का डिस्कशन और ये बहुत जरूरी भी है कि जो पाकिस्तान की यूथ है बात भी करें उनके सवाल जो है जवाब भी कोशिश करें ज्यादा लोग वोट करने इलेक्शन से पहले वो हो जिन लोगों को नहीं पता ज्यादा लोगों को तो पता होएगा लेकिन हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन भी आपकी दे देते हैं कि आज हमारे गेस्ट हैं तैमूर सलीम खान भागड़ा साहब जो क्या के कैंडिडेट पी के और वो खैबर पख्तूनख्वा के हेल्थ और फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं Um, सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपने सियासत में आने का फैसला कैसे किया आप मकिनजी में पार्टनर थे वो छोड़ के आप पाकिस्तान वापस आए um, ये अगर आप डिसीजन अपना थोड़ा सा एक्सप्लेन करें अपनी स्टोरी के बारे में थोड़ा सा ज्यादा बताएं दैट बी ग्रेट जी इट वाज uh, 2017 माय अंकल इफ्तार झगड़ा पास हुए वो पिशावर से तीन बार एम पी ए रहे थे और इमरान खान के क्लास फेलो भी थे कॉलेज में स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज करियर इन पीपल्स पार्टी तो ही पास अवे और हमारे खानदान ने हमेशा सियासत में एक ताल्लुक रखा So after he passed away, I had been elected partner in McKinsey at the beginning of that year, uh, December 2016, January 2017, April 2017. Me onki death hui, or uske baad after thinking about it for a couple of months, I thought ke siyasat me ana almost a farz hai. Uh, for those of us who have a little bit to offer and who can actually make a difference um it was a very difficult decision because i was leaving my entire life and my entire career uh, but i took it i remember i had an event at my village on the 16th of september that year and uh, Uh, that was before i joined the party and then i had to think of uh, what party to join and when i thought about it i came to the conclusion that the only decision i could take was to join imran khan because that's what my heart told me it's not like i agreed with absolutely everything the, that imran khan did or did do but of all the political leaders in the country then and now uh sirf imran khan wo ek leader the who i felt could bring the change that pakistanis of my age wanted and i think when i look at um when i look at uh, what he's going through today i feel very proud that i've made the right decision yeah or I think all of us there's um there's a test that every leader goes through or um, in times mein jab ye mushkil waqt hote hain us waqt pata chalta hai ki aap you know who's on the right side of history on kaun se kaam kar raha hai aur kaun pakistan ke liye abhi kaam kar raha hai especially over the jo pichle 2 saal takriban jo gaye hain PTI ke sare jo itne ab mein Imran Khan there's yourself there's so many others it really shows us that we're on the right side of history too so along these lines jab aapne politics join kiya aapne 
मतलब पी गवर्नमेंट में आपने सेहत कार्ड भी इंट्रोड्यूस किया और मतलब उसके बारे में आप बात कर सकते हैं कि प्लान कैसे आए उसकी पीछे थिंकिंग क्या थी और इस कैसे हुई अब दो बातें एक तो जो आपने बात की मुझे एक सवाल पिछले आठ नौ महीनों में किया गया और वो ये कि आपको कोई रिग्रेट तो नहीं अफसोस तो नहीं होता कि आपने मैकेंसी छोड़ी आप पार्टनर थे आई वॉज अर्निंग अबाउट सिक्स हंड्रेड थाउजेंड डॉलर एट दैट टाइम उस वक्त के हिसाब से कोई महीने के साठ लाख बनते थे नाउ अ लॉट मोर देन दैट इन द लास्ट नाइन मंथ्स और मैंने बिल्कुल जो जिसने भी पूछा है उसे कहा कि दी इवेंट्स ऑफ द लास्ट नाइन मंथ्स और सो इन दी इवेंट्स ऑफ द लास्ट टू इयर्स हैव मेड इट इवन क्लियर पहले से भी ज्यादा वाजे कर दिया है कि जो तब्दीली लानी है हम नहीं ला वी हैव टू be the change we want to be to so, pehli to ye baat dusri baat aapne uh, sehat card ki baat ki mujhe abhi mehsoos ho raha hai ki ye kitni badi tabdili thi aur aur uh, allah taala ke apne raste hote hain dekhiye jab sehat card sab ke paas tha khyber pakhtunkhwa mein 4 crore logon ko diya aur uh, uh, तो पंजाब में बारह करोड़ लोगों को दिया तो जब, जब तक ये वापस नहीं हुआ था ना एवरी वन टुक इट फॉर ग्रांटेड सब ये uh, जो है वो बस समझ रहे थे कि ये हो गया जब uh, मरियम नवाज शरीफ ने अपने चचा से बात की और समर बिलोर ने सेहत कार्ड को फाड़ा और uh, सारी uh, जो अपोजिशन है हमारी सब ने Uh, ये का कि ये सेहत कार्ड में करप्शन हुई होगी और हर तरीका ढूंढा कि वो सेहत कार्ड रिवर्स हो जाए और वो रिवर्स हो गया तो लोगों को अभी अंदाजा हो गया है कि ये कितनी बड़ी नेमत थी कि जो फॉर एग्जांपल जो यूके में एनएचएस में होता है या यूरोप में जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में होता है जो हमने यहाँ पे किया दैट वॉज मेकिंग दी इम्पॉसिबल पॉसिबल ना मुमकिन को मुमकिन बना रहे थे कि वो कितना बड़ा करिश्मा था और अभी हम जिस जलसे में जाते हैं मैं आपको बताऊं ये एक चीज पे ये सेहत कार्ड पे हम ये पूरा इलेक्शन लड़ सकते हैं क्योंकि ये सेहत कार्ड उस चीज की अक्सी करता है उस पाकिस्तान की अक्सी करता है जो कि इमरान खान ने प्रोमिस किया ये शुरू तो 2015-16 में हुआ था उस वक्त मेरे कॉलीग शाहराम तरकई हेल्थ मिनिस्टर थे उन्होंने शुरू किया था और उस वक्त जो बिस्ट के बेनिफिशरीज थे उसको उनको दिया था और पहले चार डिस्ट्रिक्ट्स में था फिर उसका जो इम्पैक्ट इन्होंने देखा तो उन्होंने बढ़ाया तो इसका बहुत सा क्रेडिट तो शाहराम खान को भी जाता है और जिस तरीके से इमरान खान ने प्रोपोगेट किया जब 2019 में मुझे याद है 2019 में जब हम बजट बना रहे थे तो उसमें एक मीटिंग हमारी चीफ मिनिस्टर से हुई जिसमें हेल्थ सेक्रेटरी फाइनेंस सेक्रेटरी हेल्थ मिनिस्टर और मैं थे और उस वक्त मैं फाइनेंस मिनिस्टर था मैं तीन साल हेल्थ मिनिस्टर रहा हूं लेकिन उस वक्त मैं नहीं था और जो हेल्थ की टीम थी उन्होंने 10 अरब रुपए मांगे 10 बिलियन रुपीस के जो बिस्ट का सर्वे है वो दोबारा करना है क्योंकि सेहत कार्ड के बेनिफिशरीज में इशू है तो जब मैंने वो फिगर्स देखे आई डिड सम बैक ऑफ दी ऑवल कैलकुलेशन और जब से मैं पाकिस्तान आया था और सियासत ज्वाइन की थी तो लोग जो है वो घर पे आके हजरे पे आके ये जरूर कहते थे कि जी फलाने को सेहत कार्ड मिला है फलाने को नहीं मिला मैं मुस्तक हूं वो मुस्तक नहीं है यू कुड सी कि दिस वाज अ पोटेंशियल गेम चेंजर तो वहां पे वो टेन बिलियन का फिगर देखा दस अरब का फिगर देखा है ना सर अगर दस अरब से हम सेहत कार्ड के लिए सर्वे कर रहे हैं तो दस अरब में तो हम पूरे पुख्तूफा को सेहत कार्ड दे सकते और उससे इमीजिएटली वो एक फायदा नजर आया कि जो 
मेरिट के खिलाफ वर्जी होती है वो खत्म हो जाएगी द प्रोजेक्ट विल बी एक्सेप्शनली सिंपल हर किसी को मिलेगा और याद रखे कि यहाँ पे सिर्फ गरीब नहीं जो मिडिल क्लास है वो भी आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट क्रिटिकल शॉक्स की अफोर्ड नहीं कर सकती तो दैट वॉज द इंस्पिरेशन वहां से फैसला लिया वहां से हमने एक साल काम किया सबसे पहले तो स्टेट लाइफ जो हमारा प्रोवाइडर थी वही नहीं मान रहे थे कि ये हो सकता स्टेट लाइफ ने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता ये तो पांच साल में होगा आई रिमेम्बर टेलिंग द चीफ मिनिस्टर के सर फिर तो आप ऐसे करें कि स्टेट लाइफ का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते हैं अगर ये नहीं कर सकते एंड दैट्स व्हाट वी एक्चुअली डेड हमने एक नया कॉन्ट्रैक्ट टेंडर किया उसमें साल लगा एंड नो वन बिलीव इट कुड बी डन बट इट वॉज बीस अरब रुपए के साल का कॉन्ट्रैक्ट था नॉट अ सिंगल इशू वॉज रेज और कोविड के दौरान वो अवार्ड हुआ एक बड़ी जबरदस्त टीम थी सेहत कार्ड की वो आज भी मौजूद है और अगस्त 2021 राइट उसकी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हुई जो यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम था प्राइम मिनिस्टर हाउस में उसकी सेरेमनी मनाई गई खान साहब बोल रहे थे कोविड डिस्टेंसिंग थी अगस्त 2020 में सॉरी और मुझे याद है कि जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब इसके बारे में बोल रहे थे आई लुक टू अपनी स्पीच में ही वो पहचान गए कि ये कितना बड़ा गेम चेंजर है क्योंकि अगले दिन ही उन्होंने मीटिंग बुलाई और कहा कि ये हमने पंजाब में भी इंट्रोड्यूस कर एंड आई जस्ट से वन थिंग पिछले दो सालों में इसके रिवर्सल से पहले पुख्तूनख्वा में 20 लाख और पंजाब में 40 लाख लोगों से ज्यादा ने इस्तेमाल किया ओवर सिक्स मिलियन फैमिलीज बेनिफिटेड इज फिन मतलब इमरान खान पहले भी जब हॉस्पिटल भी बनाने थे तो लोग कह रहे थे कि मतलब ये मुमकिन नहीं है जो भी दिस इज लाइक एन एक्सप्रेशन ऑफ दैट इनकी पॉलिटिकल जर्नी में और उनकी जो टीम है आप जैसे लोग जो उनके साथ काम कर रहे थे टू मेक दिस हैपन इवन द इम्पॉसिबल पॉसिबल इट्स वाज अ टेस्टमेंट टू योर हार्ड वर्क एंड इट्स इट्स अमेजिंग अम जंपिंग इनटू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इस इलेक्शन में वोट करना क्यों जरूरी है स्पेशली जो यंग लोग हैं वो उनको लगता है कि वो वोट डालने जाएंगे इलेक्शन में मतलब वो एक उस दिन को एक सेंस में छुट्टी का दिन समझते हैं उनको लगता है जरूरी नहीं है um, और ट्वेंटी में भी 18 टू 25 फाइव ईयर ओल्ड जो थे उनका स्टर्न आउट सिर्फ 22 परसेंट था तो इसके बारे में आप हमें बता सकते हैं कि अब इस अगले इलेक्शन में हमें क्या करना है और हमारा पार्टिसिपेशन मतलब पार्टिसिपेशन क्यों जरूरी है फॉर यंग पीपल नौजवानों के लिए पहली चीज तो ये कि वोट करना तो वैसे ही जरूरी है ये आपके पास पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का सबसे बड़ा लीवर है पाकिस्तान की तकदीर बदलने का सबसे बड़ा लीडर है लीवर है एंड दिस इज योर पाकिस्तान ये आपका पाकिस्तान आप ये नहीं इस्तेमाल करेंगे तो कोई आ, आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं देगा पाकिस्तान बदलने की जब वैसे भी जरूरी है इस इलेक्शन में तो और भी जरूरी है क्योंकि दिस इज द इलेक्शन इन विच वी रियली स्टैंड एट अ क्रॉस रोड जहां पर पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो अंडरमाइन हो रहा है पाकिस्तान की तारीख की सबसे बुरी रिगिंग हो रही है ताकि जो आवाम की चॉइस है द पीपल्स चॉइस इमरान खान वो बाहर रखी जाए तो दिस इज नाउ अप टू आस कि हम उसको लाते हैं या नहीं नंबर वन नंबर टू इट्स अप टू आस कि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के फैसले हम करें या कोई और करे इमरान खान को सजा मिल रही है फॉर स्टैंडिंग आप कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के हुकूमत के फैसले पाकिस्तान में होने चाहिए ही स्टैंडिंग आप वो खड़ा क्या हम हम खड़े होंगे या नहीं और जितनी आपकी काम एज है उतना आपका स्टेक ज्यादा है तो ये सत्तर सत्तर साल के अदद इमरान खान इनका तो फ्रैंकली ना कोई स्टेक है बाकियों की तो सब की नवाज शरीफ हो जरदारी हो इनका तो ऑब्जेक्टिव 
بھی یہ ہے کہ وہ اپنی فیملی میں وراثت میں اپنی سیاست دے اور جو پاکستان کی لیڈرشپ یہ تین چار خاندانوں کے ہاتھ میں رہی ہے کہ وہ آپس میں بانٹتے جائیں اور وہ لیڈرشپ رکھیں بٹ وائی ڈز دیٹ ہیو ٹو بی دا کیس یہ کیوں ہونا ہے مائی جنریشن شوڈنٹ ایکسپٹ آئی ایم فورٹی سکس نا رائٹ پھر جو پیپل ہو آر یگر دین می بیکاز آئی ایم ناٹ یگ پرسن اینی مور آئی ایم مڈل ایج پیپل ہو آر تھرٹی تھرٹی فائیو پیپل ہو آر ٹوینٹی ٹو تھرٹی پیپل ہو آر انڈر ٹوینٹی ایکچولی تو مستقبل آپ کا رائٹ یا تو آپ سب پاکستان سے باہر جائیں جو بہت سے لوگ جاتے یا وی ڈٹرمن واٹ سارٹ آف اے کنٹری دس از گوئنگ ٹو بی اور اگر آپ یہ فیصلہ کر دیں کہ پاور آف دا ووٹ ووٹ کی طاقت وہ سب سے پہلا لیور ہوگا جس سے ہم پاکستان کو بدلیں گے اور کہ ہمارا ووٹ نہ کوئی خریدے گا نہ کوئی انڈر مائن کرے گا تو پاکستان کے سارے سسٹمس ٹھیک ہو جائیں گے اور جو ایک چیز سے نوجوانوں کو آگے جانے کا موقع بھی ملتا ہے اور ہوپ امید بھی ملتی ہے وہ ہے میرٹوکریسی اور میرٹوکریسی یعنی میرٹ کا نظام تبھی بنتا ہے جب جو آپ کے سسٹمز ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور جو سب سے بنیادی سسٹم ہے وہ جمہوریت کا ہے کہ جو آپ پہ حکمرانی کرے اس کو آپ سلیکٹ کریں اور اس کا احتساب آپ کریں تو اگر آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے تو آپ نے تو اپرچونٹی فار گو کر گئی اور ایسے الیکشن میں جہاں ہم سسٹم سے لڑ رہے ہیں تو وہ اور بھی ضروری ہے اف اناف آف یو کم آؤٹ اینڈ ووٹ اگر پاکستانی اس تعداد میں آ جائیں ووٹ کرنے جو کہ ایکچولی ووٹ کرنے کے مستحق ہیں یا ایلیجبل ہیں ووٹ کرنے کو تو دنیا میں جتنی بھی ریگنگ ہو وہ آپ کے انتخاب کو آپ کے انتخاب شدہ ریزلٹ کو بدل نہیں سکتی دے کان چینج دا ریزلٹ دیٹ یو برنگ ود ووٹس دیٹ یو پٹ ان دا بیلٹ باکس اینڈ دیٹ ہیز ٹو بی آر آبجیکٹو That has to be your objective. So go out and vote first thing in the morning or February 8 or Aaj or Aad February ke darmiyan jo bhi ho. Apna motivation nahi kam karna na khud, na apne maa baap, na apne bain bhai, na apne dost. That's it. Bottom line. Yeah, thank you so much for that. And speaking of things that are happening leading up to February 8, آج اور کل ہمارے پانچ لوگ چار ورکرز اور ریحان زیب خان صاحب شہید ہوئے ہیں یہ ان دو سالوں میں بھی پہلے بھی ہو چکا ہے اور اس گورنمنٹ کی لیگیسی کا حصہ ہے یہ یہ بروٹیلٹی یہ خستیت سب آپ کا اس سب کے بارے میں کیا خیال ہے اور مطلب اس کا ریئیکشن ہم کیا دے سکتے ہیں اس کا رسپانس کیا کر سکتے ہیں سوائے ایک طبقے کے جو کہ دل سے پی ٹی آئی سے نفرت کرتا ہے ایک چھوٹی سی لابی ہے ہماری لبرل کلاسز میں یا وہ ورکرز ہیں اور یا وہ سپورٹرز ہیں جو کہ نظریاتی طور پہ کسی اور پارٹی کے ورکرز یا سپورٹرز ہیں تو اس کے علاوہ تو میرے خیال میں ابھی پورے ملک کی ہمدردی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اچھا پہلی بات دوسری بات جو ریحان کا آج قتل ہوا میں ذاتی طور پہ تو نہیں جانتا تھا لیکن پی ٹی آئی ایک فیملی ہے میری ٹیم میں بہت سے لوگ اس کو جانتے تھے بڑا اچھا لڑکا تھا ہی ڈنٹ اگری ود دا ٹکٹ دیٹ واز ایشو لیکن وہ پی ٹی آئی کا ایک نظریاتی ہوا کر تھا جو اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے اور اس کی فیملی کو صبر دے اٹس اے شاک ٹو لوز سم ون سو یانگ میں دو باتیں کہوں گا ایک تو یہ کہ آج اور آٹھ فروری کے درمیان جو بھی ہونا ہم نے ووٹ کرنے ضرور نکلنا ہے نتھنگ شوڈ اسٹاپ اس اتنا حق تو ہمارا ہے اور دوسری چیز یہ کہ جو یہ بات ہے اس پہ تو میں صرف خیبر پختون ہوا کی پولیس سے اور خیبر پختون ہوا کی ایڈمنسٹریشن سے یعنی چیف منسٹر سے کیبنٹ سے چیف سیکرٹری سے ہوم سیکرٹری سے ان سے ایک سوال کروں گا کہ آئینے میں دیکھ کے اپنے آپ سے پوچھے کہ جو ہوا ہے 
اور آپ کی ساری حکومت اور ساری ایڈمنسٹریشن پچھلے آٹھ نو مہینے اس کا ایک ہی آبجیکٹو رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کو جو توڑنے کا پلان ہے اس کی کیسے مدد کی جائے کہ اگر آپ اپنے جاب پہ فوکسڈ ہوتے جو کام آپ کا ہے اس پہ آپ کی توجہ ہوتی تو کیا یہ ہوتا شاید یا شاید نہ ہوتا مجھے نہیں پتا لیکن اب یہ تو کہہ سکتے نا کہ آپ ہمیں ہم سب کو محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہے تھے کیا آپ آج یہ کہہ سکتے ہیں کیا پی ٹی آئی کا کوئی واقعہ بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ جو اس کی کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہے اس کو پولیس اور ایڈمنسٹریشن پروٹیکٹ کر رہی ہے تو اگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے یاد رکھیں کہ آپ صرف ہمیں جواب دے نہیں ہے اور قانون کے ماتحت نہیں ہے آپ اوپر بھی جواب دے اینڈ آئی تھنک ود آل ڈیو رسپیکٹ چاہے وہ آئی جی ہو چیف سیکرٹری ہو چیف منسٹر ہو یہ کیئر ٹیکر یا ان کی کابینہ ہو اوپر والے کے ساتھ آپ سب یہ ٹیسٹ فیل کر رہے ہیں بری طرح بٹوین یو اینڈ جو آپ نے آخر میں بات کی ہے کہ یہ ریسپانسبلٹی ہے گورنمنٹ کی انسٹیٹیوشن کی کہ وہ حفاظت کریں سارے پارٹیز کے سیف انوائرمنٹ بنائیں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے لیے نہ کہ وہ ابھی جس طرح وہ فسٹائیت یوز کریں ہیومن رائٹس وائلیشن کریں اور ٹارگیٹ کریں پی ٹی آئی کو دیٹس ناٹ دیئر جاب اور یہ بہت ضروری ہے کہنا کہ اب ان کو اسپیشلی اب یہ جو ہو ہو گیا یو نو آفٹر دس ہمیں یو نو دس وائلنس شوڈ کنٹینیو اور یہ اسپیشلی بہت ان بلوچستان اور کے پی میں بھی تو ڈیفینیٹلی بٹ یو سر ایٹ دی اینڈ اسپیشلی واز ریلی ریلی امپورٹنٹ تھینک یو سو مچ ابھی ہم کوشش کریں گے کہ ہم کوئی آڈینس کوشچنس بھی لے کے آئیں آپ اگر ابھی آپ کو ریکویسٹ بھیجنے کا اگر آپ کو آپشن نہیں مل رہی تو آپ بے شک یو کین لیو دا لائف اور واپس جوائن کریں اور پھر دوبارہ ہمیں ایک ریکویسٹ بھیجیں ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ ہم ایک آپ کو موقع دیں کہ آپ بھی پوچھ سکیں سوال ابھی سو اب گو تھرو جو ریکویسٹ آئی ہوئی ہے اینڈ وہ سی فور ایبل ٹو ایڈ اینی بڈی ہم کوشچن مطلب میسج بھی آئے ہوئے تو ہم ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو آپ لوگ کوئی فائدہ نہیں I think we touched on it just before too, but do you feel like you have to participate in this election again? Even though this is the thing that is going on, that it's already done, there's no problem. Why do you say that? Why is it still important to vote? Elections are rigged. The amount of time rigged in 2024 has never been in Pakistan. And that is why it's important to vote. Because we نے اس رگنگ کو ہرانا اور ہم ہرا سکتے کیونکہ جتنی سپورٹ آج عمران خان کی ہے پاکستان کی تاریخ میں نہیں رہی جب میں ابھی کیمپین کرنے نکلتا ہوں جو مجھے سپورٹ ملتی ہے جو لوگ کہتے ہیں وہ بیسکلی ایوری ون سیز کہ آپ ووٹ مانگنے آئے بھی ماں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ووٹ ویسے ہی آپ کا نہیں ہے عمران خان کا اور تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے ہلنا نہیں الیکشن کے بعد بھی اگر یہی جذبہ بیلٹ باکس تک پہنچے نا تو اینی اماؤنٹ آف رگنگ وہ عمران خان کو روک نہیں سکتی اور وہ اس لیے بھی ضروری ہے یہ جو کل اور آج سزا ملی ہے ابھی یہ عمران خان کے لیے ریفرینڈم ہے وی have to vote for Imran Khan to show that the people of Pakistan believe that Imran Khan is innocent and he will be proven innocent. There is no doubt that he is not. So, the same thing that happens in the courts, the same thing that happens in the courts, the same thing that happens in the Pakistan's history. But here, we have to 
ہم نے اس تاریخی رگنگ کو ہرانا ہے اور وہ آپ تبھی ہرا سکتے ہیں جب آپ بیلٹ باکس میں جائیں اور عمران خان کو ووٹ دیں سب سے زیادہ ہی ضروری آپ ہے ووٹ کرنا رگنگ ہونی ہے تو ہم نہ جائیں لیکن یہ تو آئی تھنک دیٹس واٹ کین ہولڈ اس بیک اگر ہم شو اپ کریں گے لائک یو سیٹ تو پھر رگنگ مطلب وہ نہیں کر پائیں گے اگر ہم نے مطلب ووٹ کیا ہوگا ہم بیلٹ باکس پہ گئے ہوں گے ہماری پارٹیسپیشن بہت ضروری ہے اینڈ وہ کم بیک ٹو ہمارے مین پوائنٹ ان سارے ڈسکشنس کا کہ ہم اویئرنیس بلڈ کر کے کیسے ووٹ کرنا ہے تو اگر آپ کو اپنا ہلکا نمبر نہیں پتا تو آپ آٹھ تین صفر صفر پہ میسج کریں اور اپنا ہلکا نمبر پتا کریں اس میں بیلنس ہونا ضروری ہے آئی تھنک ایٹ لیسٹ ٹو پوائنٹ فائیو روپیز آپ کے فونس میں اس کے بعد آپ نے عمران خان کے پیج پہ فیس بک پہ یا انسٹاگرام پہ جا کے میسج کرنا ہے اور ان کا سمبل بتا یہ یہ ساری چیزیں آپ نے کرنی ہے وہ کیپ آن ریپیٹنگ ایٹ تھرو آؤٹ دا ڈسکشن ایز ویل ایک اور سوال جو بہت کامن کوشچن پچھلے دنوں بھی اور آج بھی ہمیں نظر آیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کینڈیڈیٹس ہیں ابھی وہ انڈیپینڈنٹس کے طور پہ الیکشن لڑ رہے ہیں تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ بعد میں پی ٹی آئی کو ہی جوائن کریں گے اینڈ واٹس دا میکنزم یا کوئی پروسیس جو پی ٹی آئی ان کو یو نو اس کو ٹرائی ٹو کیم ود دا پارٹی یہ سب کچھ کیسے دیکھیں آئی تھنک جس نے پی ٹی آئی کو چھوڑنا تھا چھوڑ لیا جس جس نے عمران خان کے ساتھ یہ آٹھ نو مہینے اتنی تکلیف اور پریشر میں گزارے وہ ابھی کیوں اپنے نام کو زلیل کرے گا میرے خیال میں تین چار چیزیں ہیں پارٹی بھی پلان بنا رہی ہے انٹر پارٹی الیکشنز بھی ہو رہے ہیں آج ان کو روکنے کی کوشش کی گئی اس کے علاوہ ہمارے پاس آلٹرنیٹ پلانس بھی ہوں گے ہم کیسے ایک پارٹی کی چھتری کے نیچے آئیں لیکن جو زیادہ ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ پہلی چیز تو جو میں نے کہی کہ جو لوگ ابھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں آفیشیل ٹکٹس پہ وہ آٹھ نو مہینے پریشر برداشت کر چکے نہیں ہے لیکن اور اس سے بڑی جو میرے خیال میں گارنٹی ہے وہ یہ ہے کہ اگر عوام کا پریشر ہو نا اپنے ایم پی ایس پہ اپنے ایم این ایس پہ تو وہ اور بھی مشکل ہو جائے گا یو ہیو ٹو ٹیل یور ایم پی اے یو ہیو ٹو ٹیل یور ایم این اے کہ ہمارا ووٹ عمران خان کا بے غیرتی کے لیے نہیں ہے عمران خان کو ووٹ دے رہے آپ کو مل رہا ہے آپ نے کھڑا رہنا ہے کیونکہ سیاست دان پبلک پلس کو دیکھتا ہے ہم نے دیکھا ہے پبلک پلس کو اٹ میکس اے اسٹرانگ تو مجھے تو کوئی چیف منسٹری بھی آفر کرے پرائم منسٹری بھی آفر کرے آئی وڈ پریفر ٹو لوز دی الیکشن بٹ اسٹے ود عمران ویری سمپل ویری کلیئر اینڈ آئی تھنک کہ میرے زیادہ تر کالیگز ایسے ہی ہو میرے خیال میں ہماری سیاست بدل رہی ہے اور میرے خیال میں خاص طور پہ جو نوجوان ہیں اگر آپ پولیٹیکلی ایکٹیو ہو جائیں اور آپ وہ پرنسپل پالیٹکس کا راستہ نکالیں جو پہلے نہیں نکلا تھا تو پاکستان کی پالیٹکس بدل جائے گی اور اس سے پاکستان کی تقریر بھی بدل جائے گی آئی تھنک جتنا کچھ عمران خان نے پچھلے دو سال میں کیا ہے ٹو میک پیپل پولیٹیکلی اویئر میرے خیال میں از مور دین جو انہوں نے پچھلے ستائیس سال میں کیا ورلڈ کپ کینسر ہاسپٹل نمل یونیورسٹی پی ٹی آئی اور پھر پرائم منسٹر بننا جو کچھ بیکاز ان دا لاسٹ ٹو ایئرس آخری دو سال میں انہوں نے قوم کو شعور دیا اینڈ ناؤ اٹس اپ ٹو آس ٹو ٹیک دیٹ جرنی فارورڈ ہم نے وہ سفر ابھی آگے لے جانا ہے جس کا ایک حصہ عمران خان کو ان شاء اللہ جیل سے نکالنا ہے جس کی جس کا پہلا قدم آٹھ فروری کو عمران خان کو ووٹ دینا جی 
बिल्कुल दैट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट एंड आई दिस वाज अनदर क्वेश्चन दैट पीपल हैड कि इमरान खान को कैसे निकाल सकते हैं व्हाट यू जस्ट सेड राइट देयर कि वोट ही रास्ता है कि हम इमरान खान को इवेंचुअली निकाल सकते हैं जेल से और ये जो सारे बोगस केसेस हैं उनको भी इवेंचुअली इंशाल्लाह खत्म कर सकते हैं अम एंड स्पेशली आई गेस अलोंग द सेम लाइंस कलर आज जो वर्डिक्स अम वो आई एम इमरान खान के खिलाफ अम और इमरान खान के केसेस में तोशा खाना केस और साइफर केस में पीटीआई का क्या रिएक्शन है इन केसेस पे और लोग क्या रोल अदा कर सकते हैं कि इन केसेस के रिस्पांस पर इन अनफेयर जजमेंट्स के रिस्पांस में या हमने ये निजाम बदलना है ना ये निजाम किसी के कहने पे तो नहीं चलना चाहिए जो अदालती निजाम की मैं बात कर रहा हूं देखिए इमरान खान विल बी आउट नॉट जस्ट बिकॉज़ हम वोट डालेंगे लेकिन वो जो पब्लिक सेंटिमेंट या पब्लिक रेफरेंडम की एक वैल्यू होती है जो आज फरवरी है वो शायद सबसे बड़ी अदालत है पहली चीज दूसरी चीज वो आसान कर देगी भी बड़ा क्लियर है कि जजेस पे कितना प्रेशर है एक एक दो दो दिन में महीने महीने के अदालती प्रोसेस जो है वो निपटाए दिए जा रहे हैं ताकि इमरान खान को कन्विक्शन इलेक्शन से पहले मिले नवाज शरीफ ने अपने लिए राह पार कर दी है ना इट्स uh, इनक्रेडिबल कि पाकिस्तान के अवाम ये समझ गए तो जब ये हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अपील्स में जाएगा तो ये जो शैम ट्रायल्स हुए ये जो कैंग्रू क्रो प्रोसेस हुआ है ये तो इन शाह उड़ जाएंगे जैसे मैंने कहा पाकिस्तान की तारीख देख ली है जितने भी कंस्पिरसीज है ना ये साइफर को एक कंस्पिरसी कहते एक रावल पिंडी कंस्पिरसी थी उसमें एक जनरल अकबर थे उनको कन्विक्ट किया गया था वो बाद में बलोचिस्तान ऑपरेशन एड कर रहे थे एक अगर तला कंस्पिरसी थी उसमें अयूब खान ने शेख मुजीब को अंदर किया साल में वो चार्जेस ड्रॉप किए एक हैदराबाद कंस्पिरसी थी जिसमें सेवेंटीज में भुट्टो ने नैप के लीडर्स को अंदर किया वली खान को बाकी जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे जैसे ही जियाउल आया वो चार्जेस ड्रॉप किए नवाज शरीफ को हाईजैकिंग में सजाए मौत मिली थी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली थी मुझे नहीं याद वो रिवर्स हुआ नवाज शरीफ के जो कन्विक्शन दो हजार सोलह सत्रह तो अभी हमने देखा कि लाल कार्पेट उनके लिए बिछाई गई जुल्फिकार भुट्टो को मर्डर किया गया जुडिशल मर्डर कहते हैं लोग पैंतालीस साल बाद लेकिन वो अदालतें अभी खुली हुई हैं कि उनके साथ जो गलती हुई उसको रेक्टिफाई किया जाए वो तो सारा कुछ रिवर्स हो जाता है लेकिन जितना जल्दी करना है उसमें वो पब्लिक सेंटिमेंट का एक बहुत बड़ा रोल वो हमने आठ फरवरी को प्रूव करना है और आगे हमारे तो होगी अदालतों से कि वो इंसाफ थे लोअर अदालतों ने तो नहीं दी लेकिन जहां पे दिए उसको हमने अप्रीसीट करना होगा जो खैबर पुख्त की जुडिशल सिस्टम ने रोल प्ले किया पिछले साल में राज तहसीन पेश करना पड़ेगा हमें कोई फेवर नहीं चाहिए हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए वो इंसाफ मिले तो ये मुल्क भी चलेगा जिसमें हम में से जिसने कोई गलत काम किया है हमें उसकी सजा मिलनी चाहिए कोई उसमें शक नहीं किसी और ने किया है उसको मिलनी चाहिए लेकिन द कोर्ट खान को इंशाला निकालेंगे लेकिन आप घर बैठे नहीं निकाल कोई ना कोई तरीका तो अपनाना पड़ेगा ना और जब वोट की ताकत है वोट की कुत है तो उससे बेहतर तरीका हो नहीं सकता there's nothing better that we can do than vote aur ye baat aapne bhi bahut achhi tarike se hum saro ko batayi aur inshallah sure ke matlab ye lives bhi continue kare aur ye sari kya in different ways is doing it to this um matlab ye zaruri hai ki hum is is cheez ko we make it clear for everybody aur hum apna sara part kare ye cases sab kuch ye handle ho jayega and there are all distractions from uh, not participate in elections to humne make sure show up kare and um another question that we have in the question box here is ke pti inshallah elect ho ke wapas aayegi to kaun si policies hain jo prioritize karegi ya aapko kya lagta hai ke policies jo hain prioritize honi chahiye kaun si wo priority policies hain imran khan ka ek khwab hai riyasat e madina ka 
उसमें जो शायद सबसे बड़ा रोल है वो सोशल सेक्टर का है उसमें शायद जो सबसे सिंबॉलिकली भी और इम्पैक्ट के लिहाज से भी सबसे बेहतर काम हम कर सकते हैं वो ये है कि सेहत कार्ड को इमीडिएटली बहाल करें क्योंकि वो वो इमरान खान का सिग्नेचर प्रोजेक्ट था उसके साथ हेल्थ में एजुकेशन में हमने वो रिफॉर्म कंटिन्यू करना है वो तब्दीली लानी है कि हमारा सोशल सेक्टर काम करता जाए ये हो गई एक जो है वो वर्क स्ट्रीम कह दे इसमें मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करना और पाकिस्तान की गवर्नेंस को ठीक करना इकोनॉमी के लिए मुश्किल फैसले लेने अगर एक्सपोर्ट ज्यादा करने हैं इन्वेस्टमेंट लानी है क्योंकि हमारे पास जो हमेशा डॉलर्स की कमी होती है तो आपने एक ओपन मार्केट इकोनॉमी अपनानी है जो हमने कभी नहीं अपनाई उसमें आपने अपने स्टेट ओन एंटरप्राइजेस प्राइवेटाइज करने हैं हमने जो है वो ओपन मार्केट प्रिंसिपल्स पे इकोनॉमी चलानी है इंडस्ट्री को एक लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है बहुत सी सब्सिडीज हटानी है ये सारे मुश्किल फैसले लेकिन किसी वक्त करने एक तरफ रिलीफ देनी है जैसे हमने कहा कि सेहत कार्ड से देंगे एहसास से देंगे एक तरफ ये अपनी इकोनॉमी को ठीक कर फिजिकल साइड पे यानी जो आमदन और खर्चे का जो हिसाब होता है फिजिकल साइड पे बैलेंस करना जरूरी नहीं है कि हम बहुत से नए अस्पताल बनाए बहुत से नए स्कूल बनाए डेढ़ लाख स्कूल है पाकिस्तान पांच छह हजार सरकारी अस्पताल है पाकिस्तान इनको चलाने का निजाम बेहतर करना सेवेंटी परसेंट ऑफ हॉस्पिटल बेड्स इन पाकिस्तान आर इन एक्टिव क्योंकि उन हॉस्पिटल्स में बिजली नहीं है स्टाफ नहीं है आप वो सारा कुछ ठीक करें तो ऑटोमेटिकली एक फर्क आएगा और इस सब कुछ करने के लिए गवर्नेंस ठीक करनी है विच मीन्स कि ये जो ब्यूरोक्रेटिक निजाम है जहाँ ग्रेड इक्कीस बाईस के अफसर इंडिपेंडेंटली काम ही नहीं कर सकते पिछले नौ महीनों से वो सिर्फ पीटीआई के पीछे लगे हुए तो ये इस बात की तनख्वाह तो नहीं दे रहे तो अगर वो वैसे ही इतने कमजोर है वाई डोंट वी रिफॉर्म द ब्यूरोसी कि वो एक्चुअली अपना काम करे और मेरिट और अकाउंटेबिलिटी पे वो अपना जॉब्स करें वो गवर्नेंस का निजाम बेहतर करेंगे प्राइवेट सेक्टर का टैलेंट आ सकेगा गवर्नमेंट में तो गवर्नमेंट चलेगी वो पॉलिसीज पे इंप्लीमेंटेशन कर सकेगी क्योंकि आधा टाइम तो जो मेरे चार साढ़े चार साल गुजरे वो बहुत सी बहुत से अच्छे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं लेकिन बहुत से लोगों के साथ तो पांच दिन का काम करने में पांच महीने लगते थे क्योंकि कोई डिसीजन लेने के लिए नहीं तैयार तो अगर हम ये ये पाकिस्तान चाहते हैं ये पाकिस्तान तो आईएमएफ के कर्जों पे ही हमेशा चलेगा अगर हम ये पाकिस्तान नहीं चाहते तो देन वी हैव टू टेक टफ डिसीजन एंड वी टुक टफ डिसीजन हमने पेंशन का निजाम ठीक किया उस पर मेरी पर्सनली तनकीद होती है लेकिन अगर हम पेंशन का निजाम ठीक नहीं करते हम लोगों को एक कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन पे लेके गए अगर हम वो ना करते तो आज जो लोग काम कर रहे हैं उनको कल पेंशन ना मिलती चूंकि एक गवर्नमेंट सर्वेंट्स के साथ पॉलिटिकली अनपॉपुलर मूव है तो क्या हम ये ना करें इफ इट्स द राइट थिंग टू डू ये नहीं हो सकता आई डोंट थिंक पाकिस्तान हैज मोर टाइम एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू डू द राइट थिंग एंड इफ वी डू द राइट थिंग तो मेरे ख्याल में पांच साल से ज्यादा नहीं लगेंगे कि पाकिस्तान को ठीक करे इकोनॉमी गवर्नेंस सोशल सेक्टर पाकिस्तान आगे जाएगा जो लोग जिनको नहीं पता इन पॉलिसी के स्पेसिफिक्स के बारे में या वो ज्यादा जानना चाहते हैं तो 
सारे सोशल मीडिया पे देख सकते हैं कि जो जो मतलब पॉलिसीज होंगी और जो जो प्लान है पी टी वो आप सब कुछ चेक कर सकते हैं ऑन सोशल मीडिया और आप इस चीज़ को शेयर भी जरूर करें अवेयरनेस बिल्ड करने के लिए और जिन लोगों को आप कन्विंस करना चाह रहे हैं कि वो पी टी के लिए वोट करें या पी टी आई कैंडिडेट्स के लिए वोट करें तो आप ये मैनिफेस्टो जरूर चेक करें Uh, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को ऐड करें अपने लाइव में बट अनफॉर्चुनेटली वर कंटिन्यू टू हैव थोड़ी सी टेक्निकल डिफिकल्टीज हैं इधर तो हम एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं उन रिक्वेस्ट को लेकिन फिर वो आगे से जस्ट डजेंट वर्क तो आई थिंक देर इज ऑल्सो लाइक वी आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो क्वेश्चन बॉक्स में इधर आए हुए और काफ़ी ज़्यादा वैसे भी यू अपने इतने कॉम्प्रीहेंसिव जवाब दिए थे तो वो कवर भी हो गए सो आई थिंक फॉर नाव Um, अगर आपके पास कोई आखिरी मैसेज है um, हमारे ऑडियंस मेंबर्स के लिए एज वर ट्राइंग टू रैप अप और हम कोशिश करते हैं कि हम और लोगों को ऐड करें लेकिन अगर आपके पास कोई मैसेज है जस्ट टू रैप अप दैट बी ग्रेट अगर आप फाइनल uh, मैसेज अपना दे दें एंड देन वी कैन वी कैन क्लोज ऑफ द कन्वर्सेशन हियर आठ आठ फरवरी को निकले और वोट दे तम फेबररी ता राउजिंग ऑफ वोट वर्के कम आउट एंड वोट ऑन द 8th ऑफ फेबररी एट ऑल कॉस्ट्स और मुझे पाकिस्तानी जुबानें आती नहीं है लेकिन ये जरूर करें एट द मोमेंट इस वक्त हमें इसके अलावा कोई और मैसेज के बारे में आ, सोचने की या फिक्र करने की जरूरत नहीं है दैट्स इट इससे तब्दीली आई जबरदस्त a great message and again uh thank you so much for your time and for sharing all this insightful information and we hope that jo sare sare log is live ko jinne join kiya aur jo isko baad mein dekhenge aap is message ko zarur um highlight kare apne families mein aur apne uh, social circles mein apne yard ke jo aapke porosi hain uh, family friends saron ko ye message bataye aur apna role ada kare aur zarur vote kare uh, on february agar aapke paas